utamaduni usimfaa eh, na kama unafaa ni kwa namna gani ungeweza kutwistiwa yani kipi kiongezeke au kipi kipungue ili kufanya watu tuweze kuboreka zaidi tujue thamani ya maisha na wajibu wetu uh, kikubwa ki, ambacho kipo kwanza ni kufikiri yeah. uh, hawa uliwazungumza ni watu ambao wamepata fikra tofauti yeah. unapotoka kwenye jamii moja kwenda nyingine unakutana watu ambao wana muono tofauti yeah. Uh, wana fikra tofauti. Yeah. Kwa wana kufundisha kufikiri tofauti na walikuwa kifikiri mwanzoni. Yeah. Kwa kinachotokea ni kwamba wana, 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 tunakwenda kwenye mazingira tofauti. Mm. Tunafundishwa kufikiri tofauti. Kwa mfano mm. watu walikwenda shuleni, yeah. wakapata taarifa tofauti. Mm. Watu walisoma vitabu, mm. watu walikwenda kwenye makongamano, mm. wanaanza kujenga fikra tofauti. Mm. Kwa hiyo inafika hatua unachanganya, mm. unachanganya maono kutoka kwenye jamii zaidi ya moja. Mm. Kwa mfano kwa kutoka mikoani kila mkoa una tafsiri ya mm. una, una utamaduni wake mm. una, una jinsi ya kuishi mm. lakini tukifika kama Dar es Salaam tukakutana na mm. watu tofauti kuna, kuna, kuna watu ambao ni wa Tanzania na kuna watu wa nje ya Tanzania kwa hiyo ukihudhuria makundi na jamii tofauti na shuleni inabadilisha kabisa mtazamo mm. kwa hiyo matokeo yake unaanza kufikiri kuhusu kufikiri mm. kwa ukienda kwenye hatua ya kufikiria mm unakuja na kitu kipya. Ukishakuja na kitu kipya kinakufungua. Mm. Kwa hata sisi wachache ambao tumeweza kufunguka mm. ni kutokana na kwamba tulitoka nyumbani, tukaja tukutana watu wengine, tukapita shuleni, tukasoma vitabu, tukutana nyie, mkatufungua, mkatupa vitu mm. tofauti. Kwa hiyo ndio maana fikra kidogo zimebadilika. Okay. Yeah. Kuna swali kule. Uh, Nimwambia interview yetu inaenda everyone is free to ask. Sao, sao. Karibu. Karibu Naam, nilikuwa na kuna swali na school nimepewa nafasi kabla ya jeff kambali anikuwa na swali kwamba uh, ku, kuyapa thamani maisha au kuweka thamani kwenye maisha uh, naona mheshimiwa pita anasema kwamba hiyo ni kwa ajili ya vijana au leo anazungumzia kwa vijana sasa nikao nataka kujua ni kwamba ni kwa sababu watoto wanakuwa bado hawajui maisha au wenyewe watakiwa wape thamani maisha kiacha watoto tunakwenda wale ambao sasa wameshatoka kwenye ujana wako uzeeni kuna mtu anaweza kafika uzeeni bado hajatoboa e, sasa sijui na yeye anatakiwa apate hiyo thamani au thamani ya maisha kwa kimsingi yani ni kwa nini unawaambia sana vijana na, na kwa nini umewa exclude wazee unaelewa ni nini hapo na hisi labda mimi nikawa nasumbuka labda ni wazee wameshafail naachana nao au wazee wameshatoboa naachana nao au watoto hawajafika kwenye kwenye sehemu ambayo wanatakiwa wao na maisha yao waweke thamani kwa hiyo nikawa najaribu kusumbuka hapo lakini kwa sababu ni mwanzo nimepata nafasi ya kuuliza labda ungeniambia hapo ili mbeleni niende na msingi mzuri okay na, na, niboresha hapo yani kama nimelielewa swali lake good friend kwamba ni nani hasa mwenye wajibu wa kufundisha thamani ya maisha na ni nani mwenye wajibu wa kufundishwa mm. thamani ya maisha nani anapaswa kufundisha nani anapaswa kufundishwa okay. kwenye jamii okay. yeah. uh, nashukuru nashukuru sana kwa <laughs> swali lako nimejikita kwa vijana kwanza kwa sababu ya nguvu ambayo vijana tunayo eh, sijawaacha watoto sijawaacha wazee nimechukua kule vijana kwa sababu ni nguzo anasema vijana taifa la kesho mi kwangu vijana taifa la leo uh, wazee sio kwamba kumaliza kwa muda Uh, hawahitaji wajue thamani ya maisha hapana mpaka tuelewa mwisho tukiwachukua vijana ndiyo kundi lilo kubwa sasa lile kundi kubwa litasaidia kwa watoto na litasaidia kwa wazee uh, ni kwamba nimeangalia kwenye kundi kubwa ambalo tukilitumia hilo litaleta madhara makubwa sana kwenye makundi la wachache waliobaki wazee sio wengi sana watoto ndio wanakuja lakini vijana tukiwajenga vizuri watasaidia kwa watoto na watasaidia kwa wazee ingawa kimsingi kimsingi ni kwamba tunatakiwa tuanzie kwa watoto. Alafu tuje kwa vijana na tuje kwa wazee. Lakini tukianzia leo kwa wazee, tukarudi kwa watoto, hatujaharibu. Isipokuwa tukienda kwa vijana, tunaenda kwenye kundi kubwa ambalo litakwenda kuathiri watoto na litakwenda kuathiri wazee. Kwa hiyo sijawaacha. Ni kwa sababu tu leo tumesema tuwazungumzie wao lakini wote kwa pamoja wanastahili kujua thamani ya maisha. Okay, uh, na yeah, endelea. So, Mimi pia nimekuelewa vizuri sana. Nashukuru. Ila katika maelezo yako kuna kuna moja nimelipata nime, nime unasema kimsingi. Yaani kimsingi tunatakiwa tuanzie kwa watoto ili tuendelee. Kwa hiyo hapo kuna admission kwamba kuna same tunakosea. Kwa hiyo inamaanisha sisi vijana pia licha ya wewe kutufundisha leo kwamba tujue jinsi ya kuweka thamani kwenye maisha yetu. 
lakini natakiwa kwamba tujue kwamba tutakapopata watoto waanze kuinduce sasa huo msingi kwamba bwana unapokuwa na mtoto ametoka unamtagua homework unamfundisha jinsi ya kuweka thamani yani kwa hiyo kama ni hivyo okay nimekupata vizuri na nimeelewa sana nashukuru sana mdo kukumalizia ndio maana msingi wa neno lenyewe thamani ya maisha ni ule mchango utakaotoa kwenye jamii yako either uko hai au tu umekufa kwa usipoonyesha mchango wote kwa watoto kwa vijana na kwa wazee bado haujaonekana kama umethamini maisha bado thamani ya maisha kwako itakuwa haijaonekana kwa kama ni mwalimu unarudi kufundisha watoto nenda kafundishe kama ni kijana una wadogo zako nyumbani nenda kanisa nao kama ni mzazi ndo umeingia watoto na vijana wakisha wote wanapata kwa pamoja yeah. hivi kwenye maisha ya kawaida tunajua kwamba kwa mfano nitatumia huu mfano ambao ni wa kawaida sana Uh, ili mwalimu afundishe wakati mwingine lazima wanafunzi waingie darasani au wawe na wawe, wawe kwenye mazingira ya kufundishwa na wawe na utayari wa kufundishwa si ndio tuna jamii yetu ya vijana ambao wa kitanzania tuko tu leo tunaongelea kujua thamani ya maisha wakati mwingine wao hawajui hata thamani ya maisha ambayo ndo maana tuko sisi tunaelimisha si ndio na pengine hawajui namna ya kukaa tayari ili kujua uthamani wa maisha hivi kijana wa kitanzania ambaye anakuwa leo ambaye hana hiyo knowledge Unahisi awe kwenye mazingira yapi au afanye nini ili aweze kujua thamani yake ya maisha? Okay. Um, yako ya msingi kadhaa mm. ambayo akiyafanya kijana mm. yanaweza akaitafsiri na akaijenga thamani ya maisha. Mm. Na jamii ikaipokea na ikaiona. Mm. Cha kwanza ni imani. Mm. Um, jamii zetu zimejengwa na imani. Mm. Kwa imani ambayo kijana anaipokea mm. inaweza ikawa ni imani ya kidini. Mm imani ya fikra na falsafa mm. ambao anakuwa nayo kwa jamii yake. Mm. Kwa kijana ajenge imani kwanza ajiamini. Mm. Anachoweza kufanya. Mm. Aamini ana ndoto, mm. aamini ana kitu anachoweza kufanya kwa ajili ya wengine. Mm. Alafu cha pili aamini kwamba wengine walio karibu naye pia wanaweza kufanya mm. kama ambavyo anaweza kufanya yeye. Mm. Lakini pia aamini jamii yake imejenga msingi wa imani. Mm. Kwake na kwa wengine. Mm. Akiamini hilo na akiweza kujiamini kijana anaweza kaanza akatoka akafanya kile kitu ambacho angetamani kufanya. Mm. Lakini cha, kingine ambacho kitaweza kumfanya aonekane amejenga msingi bora kwenye kwenye swala zima la thamani ya maisha mm. ni kwamba yeye awe na upendo. Unajua mm. upendo unakuja una, una wenyewe. Mm. Uh, tukianza kupendana, kijana akianza kujipenda, atapenda anachotaka kufanya. Mm. Atapenda ndoto zake, mm. atapenda kuwa fulani kwa siku za baadaye. Mm. Atawapenda walio karibu naye. Mm. Atakapokuwa na upendo, upendo utamjengea utamjengea mazingira ya yeye kuwa tayari kupambana kwa gharama yoyote. Akisha kuwa na upendo kwake na kwa wengine, atajitahidi kuweza kufanya lolote analoweza ili aweze kuyafikia malengo yake, lakini pia aweze kuwasaidia wengine. Uweze kuwasaidia jamii kama uipendi na kama ujipendi. Lakini kingine cha msingi ambacho anatakiwa angalie ni kujali. Kijana asimame aseme anajijali na anaweza kaajali wengine. Ukisha jijali na kuwajali wengine inakupa nguvu ya kuweza kuanza kuwatendea aliyo mema mm. na kutenda mema kwa ajili yako kwa sababu ile kitu huwa inarudi mm. chochote kinachofanya kitarudi mm. kwa hiyo aanze kujali kile anachofanya wengine mm. aanze kujali anachofanya yeye unajua mm. tuna tabia ya ku, ya, ku, ya kuhofu vitu vidogo tunavyofanya mm. hatujali chochote kitu tunachokifanya katika maisha ya kawaida ukijali jamii kiona unajali mm. itaanza kupokea vizuri mm. ukiwa na upendo jamii itaanza kuona upendo itarudisha upendo mm. Lakini pia tapelekea kijana yule awe na matumaini mm. ni vitu vinafuatana mm. kwamba atakuwa ana matumaini juu ya ndoto zake ambazo anataka kuzifanya mm. atakuwa ana matumaini juu ya wengine anaweza kumsaidia mm. kwa hiyo atatengeneza ukaribu na marafiki wengi yeah. atashare atajaribu ku, 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 kutoa ndoto zake kwa watu wengi mm. atatoa mawazo yake kwa watu wengi mm. ataanza kuyaishi mawazo atawakutanisha watu mbalimbali watamsaidia kwenye mawazo yake mm. kwa ukijana asi, asione kwamba hawezi mm. anatakiwa amini kwamba anaweza endapo atakuwa na matumaini mm. chochote kile ambacho anahitaji kujifanya mm. kwa hiyo taratibu yale matumaini yatampa nguvu Mm. ya kuweza kuendelea kutakuwa ni msukumo wa ndani wa yeye kuweza kuendelea kuyafanya ambayo angefikiri au angetamani kuyafanya mm. lakini kingine awe na ndoto yeah. unajua hatu wote yeah. hatu wote yeah. ndio maana tunaamini kwamba maisha yanaishi hapo mm. kijana atengeneze ndoto kubwa mm. zaidi ya ndoto alizonazo mm. na sio ndoto tu ziwe ni ndoto zinazomtisha yeah. kwa kila kitaka kufanya awe anaogopa yeah. aogope yeah. ule uoga unatakiwa uendelee